Le quotidien d'un milliard de personnes sur la planète est d'affronter la faim et lutter pour trouver de quoi nourrir leur famille. Beaucoup d'entre eux pourraient produire les aliments nécessaires à leur alimentation puisque 70% de ces affamés sont agriculteurs. En effet, la priorité a été donnée à une agriculture d'exportation et non une agriculture familiale. L'homme s'est épuisé pendant des années à produire des millions de tonnes de céréales. Plus de 30% de cette production est destinée à nourrir les animaux d'élevage, à savoir que 90% du soja est destiné à l'élevage intensif. Toute cette production pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains. La terre est bien assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Les industries agroalimentaires soutenues par les gouvernements ont acheté des dizaines de millions d'hectares sur tous les continents dans les pays du sud principalement qui ont un climat propice à leur récolte et des terres fertiles. Les paysans locaux en sont les premières victimes car ils sont expulsés et la production ne sont pas pour les populations locales, ce qui affame des peuples entiers. Des pays sont détruits par l'agriculture intensive, par exemple la désertification, la déforestation, l'érosion des sols, etc. Les engrais chimiques, les pesticides et les OGM qui menacent la biodiversité, qui concernent les eaux, les sols et la vie humaine. Saviez-vous que deux tiers de la forêt amazonienne a déjà été détruite due à la culture du soja Que sept des dix plus grandes espèces marines se sont éteintes à cause de la pêche intensive Que 90% des requins ont été tués en dix ans alors qu'ils régulaient la vie marine depuis des millions d'années que les pesticides et déjections animales déversées dans la mer ont eu pour effet l'apparition de phénomènes tels que les algues vertes en Bretagne, l'augmentation du taux d'acidité des océans, les coraux menacés de s'éteindre et surtout l'empoisonnement des espèces marines. Un milliard d'êtres humains ne mangent pas à leur faim. 3 millions d'enfants décèdent chaque année alors que chaque être humain a le droit de cultiver la terre. Les terres sont un bien commun. Une agriculture sans agriculteur n'existe pas. Préservons notre terre, mais à ce que je sache, elle n'est pas à vendre. Redonnons un sens à cette agriculture qui est l'agriculture familiale. Ah ouais Ouais. Ah, il y a mon vide de pomme aussi. Mais tu vois, nous, à la Pachamama, à la ferme, on a du jus de pomme, on a des choses, si tu veux. Pourquoi t'es pas venu marcher bah, J'aurais peut-être dû te rencontrer avant alors. Bah, je sais pas, t'as deux minutes Ouais, bah ouais, carrément. Bah viens, bah, ça va aller, tu peux faire un peu de vélo Ouais, quoi. ouais, je vais, je vais poser mon vélo. Euh, bah viens, par là -bas. Bah, je vais te montrer comment ça se passe. Bah justement, là, il y a, y a un petit groupe de jeunes qui est là en train de nous donner un coup de main. Là. On va aller les voir. D'accord, bah, tu peux passer par là. Hein. Ouais, bah je vais poser mon vélo. Regarde, là, il y a une roue des saisons par exemple. Bah, les tomates, aubergines, poivrons, c'est en été. D'accord. Et là, on est au printemps. On vient juste d'y rentrer au printemps en plus. On vient juste d'y rentrer, donc là, le printemps, on va bientôt avoir des courgettes, radis, carottes, navets, salades, épinards. Donc là, on termine la récolte de tout ce qui est vert, épinards, salade. D'accord. C'est important de connaître ces saisons pour les circuits courts. Et... Bah, viens, on va aller voir les... Salut, Salut. bonjour. Ah, je vous présente Baptiste, il, euh, il a eu un petit accident de vélo là au bout de la route. Et euh, bah, je vous fais découvrir un petit peu la ferme. Et du coup c'est quoi ce légume là euh... <rire> D'accord, ouais c'est un légume vert, ça se mange bien. C'est un peu comme de la salade, non Et Du coup vous faites ça pourquoi euh... Vous vous êtes engagé, vous êtes bénévole Ouais bénévole, on vous donne un coup de main. Je vous donne un coup de main, ouais, ouais. Et euh, c'est quoi comme agriculture ça C'est de la familiale, donc ouais. vous êtes entre familles en fait, non Bah non, c'est pas ça. Pas du tout. Parce que c'est fait, euh, c'est pas fait en, en industriel quoi. Ah d'accord, donc tout est fait à la main, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Bon, on va aller voir au marché dans les yurts. C'est bon En oui. été, à la serre euh, avec Baptiste, euh, il a vu les bêtes et ça m'intéresse. Je vais t'en A plus tard. Ouais. Ah merci. Et Baptiste, tu vois, on a du jus de pomme, du jus de pomme local. Euh, on fait ça aussi euh, avec les jeunes en chantier collectif. Et euh, bah, c'est des pommes du coin. Tu vois, il y a un peu de dépôt, mais euh, il, est, il est très bon. Hein. Je te l'offre, tiens. Comme ça, ça t'incitera ah, à revenir euh, plus souvent en marché ici, quoi. Et bientôt, on aura des fraises. D'accord. Au lieu d'acheter oui, que... des fraises d'Espagne. Euh, sont pas forcément les meilleurs, bientôt on aura des fraises. Mais justement cet après-midi on va aller on va aller s'en occuper, on va aller désarber hein, si tu veux venir nous aider. 
Parce qu'on a, a besoin de on a besoin de personne. Cet hein. après-midi alors pourquoi pas Ah voilà, c'est pas. Ouais, bien merci, je vais y aller. Bon bah à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure Baptiste. À tout à l'heure. Allez.